ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോമ്പൊക്കെ വരികയല്ലേ അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നാലൈറ്റം സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടൈറ്റം ചിക്കൻ മസാലയും ഒരൈറ്റം വെജിറ്റബിൾ മസാലയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മസാലകൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ കനല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മസാലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരളവിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് നാല് സവാളയിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പകുതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഖരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീലറുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും പീൽ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളം കിഴങ്ങും കൂടി നന്നായിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് നല്ലോണം വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നല്ലോണം വേവിച്ചതാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ വേവിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളം കിഴങ്ങും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കാൽ കിലോ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും കാൽ കിലോ ഉരുളം കിഴങ്ങും കൂടെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ബാ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് 
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ഓൾറെഡി വഴറ്റിയെടുത്ത ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ എടുത്ത ആ സെയിം അളവിൽ ഗരം മസാല ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം അളവിൽ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം അളവിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനിലും ഒപ്പം കിഴങ്ങുള്ളത് നന്നായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വെജിറ്റബിൾ മസാലയും ഈ മസാലയൊക്കെ കട്ട്ലേറ്റിനോ കൂടി പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നുള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മസാല റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം സവാള നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഈ മസാല മറ്റേതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി ചേർക്കണില്ല പിന്നെ കിഴങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് നുള്ള് ഖരം മസാല പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നേരത്തെ ചേർത്ത സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സുർക്കയാണ് സുർക്ക നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഒഴിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുർക്ക ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആരങ്ങാ നീര് ചേർക്കുകയാണ് സുർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കുക കേട്ടോ പുളി കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയേ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിതിലോട്ട് നേരത്തെ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഓരോ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നാം മിക്സാണ് ഇതിലോട്ട് നല്ലത് അതായത് മറ്റതെല്ലാം കിഴങ്ങും ഒക്കെ കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഇതാണ് മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് ഒന്നുകൂടി ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ നാല് പുറവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ കൊണ്ട് കലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാല് പുറവും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചതുരത്തിലുള്ള ഓരോ ബോക്സുകളാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്
നമ്മുടെ മൈദ മിക്സ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഭംഗിയാണ് മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുരത്തിലുള്ളത് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇത് വേറൊരു ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്പ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇതങ്ങ് ക്രോസായി മടക്കി അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ലോണം പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടുമൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്നാക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചീസ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂസയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം സമൂസയുടെ ഓലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സമൂസ ചീസ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചീസിന് പകരം ഞാനിവിടെ ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊസസ്ഡ് ക്രീം ചീസ് സോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ മോസറല്ല ചീസും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫിനിഷിങ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പാലിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മുട്ടയുടെ കൂടെ പാലെടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പെട്ടെന്ന് മുട്ട തീർന്നു പോകും കാരണം ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ടും കൂടി നമുക്കിങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്ത് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള തണുപ്പൊന്ന് കൊള്ളണം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് നനവൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫോം അപ്പോൾ അതും ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റും ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് അതൊരു ബലം കിട്ടും മറ്റേത് നേരെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് സമൂസയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമൂസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ മസാല വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വെജിറ്റബിൾ മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് ചീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയും ഉണ്ട് ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് സിബ് ബാഗൊന്നുമല്ല ഞാൻ സാധാ ഓപ്പൺ ബാഗ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിത് എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇല്ല അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് രണ്ടും നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി തണുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഒരു ബോക്സിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഇതെല്ലാം നിറച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാല് ടൈപ്പ് സ്നാക്കും ഇവിടെ ബോക്സിൽ കവർ ചെയ്ത് നല്ല റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങ് ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും എണ്ണയിൽ ഒട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അടുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ
ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് താങ്ക് യു